Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon araw po ay gagawa po tayo ng homemade bread roll. Yan po, ito po yung mga ingredients natin. Meron po tayong bread mix at meron din po tayong plain flour. Gagamit po tayo ng table salt. Yung ating dry yeast. Yung ating baking powder. Isang itlog. Meron po tayong milk powder. Meron po tayo ditong sugar. At yung ating butter. At syempre po meron po tayong mixer. Gagamit po tayo ng mixer. Yan. Yan lang po yung mga kailangan natin para gumawa ng homemade bread roll. At ayan po eh, haluin lang po natin yung plain flour. At saka yung ating mixed bread flour. Pinagahalo ko lang po yung dalawa na yan. Haluin lang po natin yung ating bread flour at plain flour ng maayos po. Haluin lang haluin. Dahil po lockdown ngayon kaya tayo po ay gagawa tayo ng atin homemade bread roll. Experiment lang po to. So ayan po, pagkuha po ay eh, ililipat lang po natin yung atin um, mix sa uh, atin mixer. Apat na cups po yung ilalagay po natin dito no. Four cups of flour. Yan po, tapos na po. <clears throat> yung isusunod po natin ay yung atin na um, siyempre painitin po muna natin yung ating butter. No? I-melt lang natin siya ng mga 35 seconds sa microwave. Tapos haluin na natin yung mga ating mga dry kuan, ingredients. Yan po yung ating brown sugar. At yung siyempre yung ating dry yeast. Nagamit po tayo niyan. Dry yeast po yan. At maglalagay rin po tayo ng isang kutsaritang baking powder. At syempre, isang kutsaritang table salt din po yung gagamitin natin dyan. Madali lang po to guys yung paggagawa ng tinapay na to. Saglit lang po to. At syempre, lalagyan din natin po siya ng ating milk powder. 5 tablespoon po yung linagay ko dito na milk powder para po ay masarap siya. Huwag po natin titipirin. Tapos pag kumpo mag ready lang po tayo ng gatas no. Yung gatas po na ginagamit ko dyan ay fresh milk po yan, no? Hindi po, um, 
Yung iba gumagamit ng tubig pero ako po gumagamit po ako ng fresh milk. Ayan po hanggang dyan lang po no. Hindi po siya punong puno. Hanggang doon lang po yun. Almost one cup. Tapos initin lang po natin yung ating fresh milk ng 1 minute and 30 seconds, no? Saluin po muna natin yung ating mga dry ingredients. Saluin lang po natin ng mabuti. Haluin ng haluin. Yan guys, pagka nahalo na po natin ng mabuti po yung ating flour, yung mga nalagay natin, lagyan na rin po natin yung ating itlog. Isang itlog lang po yung gamit natin dyan. Isabay na rin po natin yung ating uh, melted butter. Yan. Tapos saluin lang po natin siya ng mabuti. Para mahalo po ng maayos yung mga ating ingredients. At yan na nga guys yung ating gatas no. Ilalagay na rin natin yan. Nakikita nyo naman po yung aking cup. Hindi po isang punong cup yan no. Nagtara po ako ng kaunti sa cup just in case po kung kung dry yung ating um, dough. Pwede pa po natin lagyan ng kaunti pang gatas. Control lang po tayo sa ating na um, liquid tsaka kung kulang po lagyan lang po natin saluin lang po natin ng mabuti bago po natin ilagay sa mixer natin Tayo na nga guys, nasa mixer na. Um, Inimix lang po natin ito siya sa mixer natin ng mga 10 to 12 minutes po hanggang yung dough po natin ay medyo um, basta hindi na po siya nag stick sa atin ng mixer po. Diyan na nga guys no, okay na yung ating um, dough, maglalagay lang tayo ng ating oil sa, sa ating bowl, yung pagtutubuan ng ating um, dough, ikalat lang po natin yung oil na yan para hindi po dumikit yung ating dough. Yan, ikalat lang po natin. So, sa pag natukuha mo guys, itanggalin na rin po natin yung ating dough at i-form lang po natin siya ng kuwan. Bibilugin lang po natin yung ating dough para sa ating bulk. Nakikita nyo naman yung ating dough ay very, um, tawag nito parang goma. Yan, kailangan ganyan po yung dough. Yan guys, pag na-form nyo ng ganyan, ilagay lang natin siya sa ating bowl. Pagkatapos nyo, i-cover lang po natin yan ng ating um, cloth wrap o kaya table cloth kung meron kayo. Pero yan lang po yung ginagamit ko, yung plastic. 
Yan. Katapos po ay binubutas-butasan ko po yan ng toothpick para lumabos po yung kuhan, yung kanyang moist para hindi po magtubig pag sakaling tumubo siya. Tapos ililib lang po natin to siya for um, for 45 minutes to 1 hour po hanggang sa magdoble yung size niya. Yan, ganyan lang po. At yan na nga guys, double size na siya no. Ngayon, suntukin lang natin sa gitna para press lang pala natin yung gitna para po lumabas yung mga air bubbles nyo no. Tapos mamasahin, mamasahin lang po natin to ng kaunti. Yan guys, so, na-form na siya. So, ready na rin po natin yung ating baking tray. Taya na guys, hiwain na natin siya. Yung, kayo na po yung magtansya kung gano'n po kalaki yung gusto nyo nyo na kung gaano gusto nyo kalaki yung bread nyo, kaya na po yung bahala magtansya. Yung sa akin po, ganyan lang po eh. Tapos, bibilogin lang po natin siya ng kuan Nang normal size lang naman, bilogin lang po natin siya. Kasi lagay sa tray. Ganyan lang paggagawa guys. Ganyan lang pagbibilog. Ayan no? Siguraduhin lang natin guys na hindi sila nagdidikit-dikit no kasi pag nagdikit-dikit eh hindi rin maganda. Kaya hiwalay lang natin sila. Bigyan ba natin ng space? Ayun guys, so tapos na. So, tapos na ito eh cover lang po natin siya ulit na mga another 1 hour to uh, 45 minutes to 1 hour po. Pagkatapos po nun, ibibake po natin siya pag nag-double size na po siya. Ayan o. Oh. Diyan na nga guys, so tumubo na siya after 1 hour yan. So ngayon, igagawin natin, lalagyan lang po natin yung sa oven. Ayan po. Tapos sa oven guys, lulutuin lang po natin to for about 15 to 20 minutes lang po yung pagluluto natin nito no. Ayan o. Oh. So na nga guys, no, malapit ng maluto yung ating tinapay. Saglit na lang yan. At ayan po ay, yan nga, ay, luto na po yung ating tinapay. No? Yan. Napakasarap po yan. At napakalambot po nitong ating tinapay. No? Yan po. Ang lambot po yan. So guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Hit the notification bell para notified po kayo for our next video. Comment and share na rin po yung ating video. And um, maraming salamat po sa panonood. God bless and ingat po kayong lahat. Thank you.